ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഫോട്ടോ ഓഫ് നിയാംഗിരി ഹിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൽഹണ്ടിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് ഒഡീഷ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ഡോൻഗാരിയ കോൺസ് ആൻ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി നിയംഗിരി ഈസ് ദി സേക്രഡ് മൗണ്ടൻ ഓഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എ മേജർ അലൂമിനിയം കമ്പനി ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു സെറ്റപ്പ് എ മൈൻ ആൻഡ് എ റിഫൈനറി ഹിയർ വിച്ച് വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ദിസ് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി they have strongly resisted this proposed development and have been joined by environmentalist as well a case against the company is also pending in the supreme court adha ivide oru picture thannirikkunna kandallo aa picture odisha ile kalahandi jillayile oru picture aanu adhaida aadivasi samoohamaya dongariya cones aanu ivide thamasikkunnathu ee oru pradesham mulan avaranu ullathu ee oru സമൂഹത്തിൻ്റെ അതായത് ഇവരുടെ ഒരു പുണ്യ പർവ്വതവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിയംഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ഒരു അലൂമിനിയം കമ്പനി ഇവിടെ ഒരു റിഫൈനറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം അവരൊന്നോ അവരാണ് ആ ദേശത്ത് മുഴുവനുള്ളത് അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് കുടിയിറങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലേ അവരുടെ ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഈ വികസനത്തെ അവർ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിനെ എതിർക്കുന്നു ഇവരോടൊപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതിവാദികളും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നിലവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലിയർഡ് ഫോർ ടിംബർ ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള തടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വനഭൂമി മുഴുവൻ വെട്ടിത്തെളിച്ചു ആദിവാസീസ് ഹാവ് ഓൾസോ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ആർ റിച്ച് ഇൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ മിനറൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ധാരാളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ആദിവാസികൾ ധാരാളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പണ്ട് അവരായിരുന്നു ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് താമസിച്ചിരുന്നു ദീസ് ആർ ടേക്കൺ ഓവർ ഫോർ മൈനിങ് ആൻഡ് അതർ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്ട്സ് ഇത് ഈ ഒരു മൈനിങ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒക്കെ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട വ്യവസായ പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രദേശം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പവർഫുൾ ഫോഴ്സസ് ഹാവ് ഓഫൺ കൺ പൊല്യൂഡഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ട്രൈബൽ ലാൻഡ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തരായ ആൾക്കാരോടൊപ്പം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഇവർക്ക് മാറി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മച്ച് ഓഫ് ദ ടൈം ദ ഇൻ ലാൻഡ് ഈസ് ടേക്കൺ അവേ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫോളോഡ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി ബലമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഇവർ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭൂമിയൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒഫീഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു മൈൻസ് ആൻഡ് മൈനിങ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ ട്രൈബൽസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശക്തരായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലരായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക ഇവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരും കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നവരിലും ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരും ഒരു ഫിഫ
അതിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസി സമൂഹമാണ് അവരൊരു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റും അവരാണ് അനദർ റീസെൻറ്റ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് എമോ ആദിവാസീസ് ഷോസ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ് ആർ ട്രൈബൽസ് അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരിൽ സെവൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റും ആദിവാസികളാണെന്ന് ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ സമീപകാല സർവേ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു ഹ്യൂജ് ട്രൈൻസ് ഓഫ് ദെയർ ലാൻഡ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ ഗോൺ അണ്ടർ ദി വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡാംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മറ്റൊരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയതിന് ശേഷം കുറേ ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചു ആ ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവരുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശം എന്തായി വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി അതായത് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണല്ലോ ഡാമുകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുക ആ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ഈ വനപ്രദേശം ഇവർ കൂടുതലും വനപ്രദേശങ്ങളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ ഡാമുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് വനമേഖലയിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്താകുന്നു ആ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകുന്നു ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ദെയർ ലാൻഡ്സ് റിമൈൻ ഹൈലി മിലിറ്ററൈസ്ഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ നാഷണൽ പാർക്സ് കവറിംഗ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് കവറിംഗ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ദീസ് ആർ ഏരിയാസ് വെയർ ട്രൈബൽസ് ഒറിജിനലി ലിവ്ഡ് ബട്ട് വെയർ എവിക്റ്റഡ് ഫ്രം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ ട്രൈബൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനാണ് അവരുടെ അതുവരെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതോപാധികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓരോരോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പം ഈ പാർക്കുകളൊക്കെ വന്നതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദിവാസികൾ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമാണ് കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം അല്ലാതെയുള്ളവരെ കുറച്ചും കൂടെ പതുക്കെ ഏർക്കുള്ളൂ അല്ലെ കാരണം അവർ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തരാണ് പ്രബലരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കുടിയിറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ആദിവാസി സമൂഹത്തെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുടിയെ ഒഴിപ്പിക്കാവുന്നതായതുകൊണ്ട് അവരത്ര ശക്തരല്ല അവരൊരു വേറൊരു വിഭാഗമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തൊരു പദ്ധതികൾ വരുമ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആദിവാസികളാണ് അത് തന്നെയല്ല അവർ വനങ്ങളിലാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് വനമേഖല കയ്യേറിയവർ കയ്യേറ്റക്കാർ എന്നൊരു വിളിപ്പേരും കൂടി അവർക്ക് നൽകപ്പെടും വെൻ ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദീസ് ഫോറസ്റ്റ് ദേ ആർ ടേമിൾ എൻക്രോച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരെ കയ്യേറ്റക്കാർ എന്നും കൂടിയാണ് അവരെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് വനമേഖല കയ്യേറി അവരവിടെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ കയ്യേറ്റക്കാർ എന്നുള്ള പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടും ലോസിങ് ദെയർ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആക്സസ് ടു ദി ഫോറസ്റ്റ് മീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ട്രൈബൽസ് ലോസ് ദെയർ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഹാവിങ് ഗ്രാജുവലി ലോസ് ടാക്സസ് ടു ദെയർ ട്രഡീഷണൽ ഹോം ലാൻഡ്സ് മെനി ആദിവാസീസ് ഹാവ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു സിറ്റീസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് വർക്ക് വെയർ ദേ ആർ എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ വെരി ലോ വേജസ് ഇൻ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ ബിൽഡിംഗ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് അതായത് അവരുടെ ഭൂമിയും വനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം തന്നെയാണവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അവർ വനവിഭവങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഭക്ഷണവും കൂടിയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോലി തേടി മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കുടിയേറാൻ തുട
ബിലോ ദ പോവർട്ടി ലൈൻ അതായത് ഈ ദാരിദ്ര്യ രേഖയുടെ താഴെയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഈ ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ളവരുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും അതല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അർബൻ ഏരിയാസിലും താമസിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ദരിദ്ര രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരാണ് ദിസ് ലീവ്സ് ടു ദി ഡിപ്രിവേഷൻ ഇൻ അതർ ഏരിയാസ് മെനി ട്രൈബൽ ചിൽഡ്രൻ ആർ മാലിനറിഷ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് മാലിനറിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരിൽ ഇങ്ങനെ പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ്സ് എമങ് ട്രൈബൽസ് ആർ ഓൾസോ വെരി ലോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു സാക്ഷരതാ നിരക്ക് അതായത് വിദ്യാസമ്പന്നർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയാവുന്ന എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്നവരെയാണല്ലോ സാക്ഷരർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാക്ഷരതാ നിരക്കും വളരെ കുറവാണ് വെൻ ആദിവാസീസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദർ ലാൻഡ്സ് ദേ ലോസ് മച്ച് മോർ ദാൻ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ദേ ലോസ് ദയർ ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് ബീങ് they took our farming land they left some houses they took the cremation ground temple temple well and pond how will we survive when adivasis are displaced from their lands they lost much more than a source of income adayada adivasigal avare bhoomil ninnu kudiyirakkapidumbole adayada avare porathaakumbole അവർക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൽ കൂടുതലാണ് കാരണം അവർ ആ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അവരുടെ ആ കസ്റ്റംസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദോ ലോ ദേ ലോസ് ദയർ ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അവരുടെ വരുമാന മാർഗം മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ എ വേ ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് ബീയിങ് അവരുടെ ജീവിത രീതി നിലനിൽപ്പ് എല്ലാം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ വനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ ദേ ടുക്ക് അവർ ഫാമിംഗ് ലാൻഡ് ദേ ലെഫ്റ്റ് സം ഹൗസസ് ദേ ടുക്ക് ദ ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ടെമ്പിൾ വെൽ ആൻഡ് പോണ്ട് അതായത് അവർ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമി അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആദിവാസികൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമി കൈക്കലാക്കി കുറേ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്മശാന സ്ഥലവും അമ്പലവും കിണറും കുളവും ഒക്കെ കൈക്കലാക്കി എല്ലാമാണ് അവർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് വെച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് അവർ പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ മുഴുവനുമാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കുന്നത് ഹൗ വിൽ ബി സർവൈവ് സെയ്സ് ഗോവിന്ദ മാരൻ ഹു വാസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എ റിഫൈനറി പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഒഡീഷ ഒരു ഒഡീഷയിൽ ഒരു റിഫൈനറി പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ കുടിയൊഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആദിവാസിയായിരുന്നു ഗോവിന്ദ മാരൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുക അതിജീവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആസ് യു ഹാവ് റീഡ് ദ റെസിസ്റ്റ് ഇൻ കണക്റ്റഡ്നെസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ട്രൈബൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആദിവാസി ജീവിതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ മാനങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ പരസ്പര കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ വൺ സ്പിയർ നാച്ചുറലി ഇമ്പാക്ട്സ് ദി അതർ അതായത് ഒന്ന് നശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നിനെയും കൂടിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ബാധിക്കും അല്ലേ ഓഫൺ ദീസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്പോസഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് വയലൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേദനാജനകവും അതുപോലെ തന്നെ വയലൻറ്റ് അക്രമത്തിലേക്കൊക്കെ വഴി തെളിക്കാറുണ്ട് 